வணக்கம் நண்பர்களே நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண பாய்மங்கள் அண்டம் அந்த பாடம் சார்ந்த வீடியோக்களை பார்த்த சில நண்பர்கள் இதுல இருக்கிற அனிமேஷன்லாம் எப்படி பண்ணீங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்துல எப்படிலாம் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக வேண்டியதான் இந்த வீடியோ எல்லா நண்பர்களுக்கும் பயன்படலை அப்படின்னாலும் கணினி பயன்பாட்டில் ஆர்வம் உள்ள நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பயன்படும் சயின்ஸ் ஆனன் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளாங்க் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைடு ஸோ அதனுடைய லே அவுட்டை மாற்றி பிளாங்காக வச்சுக்கலாம் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லைட் மாஸ்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்லைட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற போது எனக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு வந்து காமனாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையும் அதை வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணும்போதுலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போய் போட்டுட்டிங்கன்னா எல்லா ஸ்லைட்லையும் அது காமனாக பேக்ரவுண்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் அதை மாற்ற தேவையில்லை ஸோ வியூவில் போயிட்டு ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் இருக்கும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அதுவும் நீங்கள் உங்களுடைய பவர் பாயிண்ட் டிஸ்பிளேவில் எல்லா ஸ்லைடுக்கும் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் காமனாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் வைக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு பிக்சரில் ஒரு ஸ்கை நைட் ஸ்கை ஸ்டார்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் நான் காணும் இதில் தான் வச்சுருந்தேன் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பரவாயில்ல நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நான் வேறு ஒரு பவர் பாயிண்ட்லேருந்து காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து இதில் போட்டுடுறேன் இதுலேயும் நான் இங்கே போய் இந்த பேக்ரவுண்டை என்னால் காப்பு காப்பி பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் இதை போட்டு வச்சுருக்கிறது ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ வியூவில் போயிட்டு ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போயிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு போயிட்டு இப்போ காப்பி பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ கண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி ஃபுல்லாக வந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்போது நம்ம இந்த ஸ்லைட் மாஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இது பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ இதை நான் எடிட் பண்ண முடியாது அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸ்லைம் மாஸ்டரில் போய்ட்டு தான் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை ஸ்லைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூஸ் ஸ்லைடு கொண்டு வரேன் அதே பேக்ரவுண்டு வரும் இன்னொரு நியூஸ் ஸ்லைடு கொண்டு வரேன் அதே பேக்ரவுண்டு வரும் நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு வேலை நான் இதை மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூவில் போய்ட்டு ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போய்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு இருக்கு இல்லையா அதில் போய்ட்டு அந்த பேக்ரவுண்டை ஏதோ இப்படி மாற்றுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஸ்லைட் மாஸ்டர் க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்களேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஓகே இப்படி தான் ஸ்லைட் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஒரு கான்ஸ்டண்டான ஒரு பேக்ரவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிக்சர் நெட்லேருந்து நான் ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அந்த பிக்சரோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கா எனக்கு தெரியாது எயிட்டீனில் இருந்துச்சு நைன்டீன்லேயும் இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படி எல்லாமே ஸோ இன்சர்ட்டில் போயிட்டு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் எர்த்தோட பிக்சர் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கலரோடு இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா நான் நைட் ஸ்கை போடுறதுக்கும் இந்த படத்துக்கும் ஒரு எஃபெக்டே இருக்காது அந்த எர்த் வந்து நைட்டில் இருக்கிற மாதிரி என்னால் காமிக்க முடியாது ஸோ ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எந்த பிக்சரை கொண்டு வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்மேட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடைசியில் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நீங்கள் எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியோட சில இடத்துலையும் அந்த ப்ளூ இருக்குது அப்போ அதுவும் காணாமல் போயிடும் அப்போது இங்கே என்ன பண்ணலாம் மேற்கு ஏரியாஸ் டு கீப் எனக்கு எந்தெந்த இடம்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி அது இங்கே அங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே ஒரு கிளிக் இன்னும் கிட்ட அப்புறம் இந்த எட்ஜில் அப்புறம் இந்த எட்ஜில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூமி மட்டும் தவிர்த்து மற்ற எல
பவர் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனும் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயும் நான் சாரி நைன்டீன்லேயும் ரொம்ப அருமையான டூல்னால் இந்த மார்ப் அப்படிங்கிற ட்ரான்ஸ்லேஷன் சோல் ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடு எப்படி மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்லைடில் வச்சு புஷ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் பாருங்கள் மொதல் ஸ்லைட்லேருந்து இது எப்படி மொதல் ஸ்லைடு மேலே போயிட்டு கீழே வர மாதிரி ஒய்ப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மறைஞ்சிட்டு வர மாதிரி ஸ்ப்ளிட்னால் மொதல் ஸ்லைட் ரெண்டாக உடஞ்சு அதுலேருந்து இந்த ஸ்லைட் வர மாதிரி ஸோ இது மாதிரி வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அதில் இந்த மார்பில் என்னென்னா அனிமேட் பண்ணிக்கிட்டு வரும் இப்போ நான் அதை எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாவது ஸ்லைடில் இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்லைடில் எனக்கு பூமி மட்டும் வேணும் ஆனால் இந்த ஒம்பது கோல்லேருந்து அப்படியே பூமி தனியாக பிரிஞ்சு வர மாதிரி எனக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சின்னதாக்கி தள்ளி பின்னாடி வச்சிடும் அதே மாதிரி எல்லா கோழியும் பின்னாடி வச்சிடும் இந்த நாளையும் இந்த பக்கம் தூக்கி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆர்டரா இருந்ததுன்னா இன்னும் எஃபெக்டா இருக்கும் இப்ப பூமி என்ன பண்ணிக்கும் பெருசு பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கிற எல்லாமே செகண்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு ஆனா பார்வைக்கு தெரியாது இப்ப மார்க் டூல யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஸ்லைட்ல வச்சு நான் மார்க் கொடுக்குறேன் அங்க பாருங்க அதெல்லாம் நகர்ந்து போற மாதிரியும் இது மட்டும் முன்னாடி வர மாதிரியும் ஆகுது ஸோ இது மாத்திரம் இல்லை இது ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த மார்க் டூல வச்சு நம்ம இன்னும் நிறைய பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அழகா பண்ண முடியும் முன்னாடி இருக்கிற பேர் பின்னாடி அப்படியே கலர் மாதிரி வர மாதிரி பூ மாதிரி வர மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் வெரைட்டி இருக்குது ஸோ யூடியூப்பில் போயிட்டு இந்த மார்க் டூலை பற்றி நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பண்ண அனிமேஷன் பெரும்பாலும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்லைட் மாஸ்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணி காமனாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் மார்க் டூல் ட்ரான்ஸிஷன் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்லேயும் அது மாதிரி தான் இப்போ ச எர்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஸ்லைடை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துக்கிட்டு பூமி அப்படி சின்னது பண்ணிக்கிட்டு அது அழகாக ட்ராக் பண்ணி வந்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு இந்த ஜூப்பிட்டரை கொண்டு வந்து பூமி பக்கத்தில் ஜூப்பிட்டர் இருக்காதான்னு கேட்காதீங்க நான் ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் அதை காப்பி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ டெமோவுக்காக மட்டும்தான் இன்னும் பெருசாக கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ மார்க் வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி அப்படி போயிட்டு ஜூபிட்டர் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இன்னும் எக்கச்சக்கமாக பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒரே கண்டிஷன்னா மொதல் ஸ்லைடில் இருக்கிறது ரெண்டாவது ஸ்லைட்லையும் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எர்த்து மட்டும் தான் தெரியுது ஆனால் மற்றதெல்லாம் இருக்க பட்சத்தில் தான் அது அதெல்லாம் அனிமேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது அப்படியே நகர்ந்துட்டு மேலே வர மாதிரி இருக்கும் இது போக நீங்கள் அனிமேஷன் டூல்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை பயன்படுத்தி கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எர்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த எர்த்தை மட்டும் காப்பி பண்ணி நான் அடுத்த இதில் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்லைடில் எர்த்து போட்டுக்கிறேன் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இந்த எர்த்து மூணு சுற்றி வர மாதிரி பண்ணணும் இங்கே மூணு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மெர்க்குரியா காப்பி பண்ணிக்கலாம் அந்த மெர்க்குரியை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம மூணுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த சூரியனை இந்த மூணு சுற்றி வர மாதிரி அனிமேட் பண்ணும் என்ன பண்ணலான்னா அனிமேஷனில் போயிட்டு இந்த மூணு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் ஒரு பொருள் உள்ளே வர்றதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது இப்போ அதில் இன்னும் நிறையா இருக்குது கீழே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் என்ன ஷேப்ஸ் ரவுண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பொருள் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் சுற்றி வரும் இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டு பூமியை சுற்றி வச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியை சுற்றி வர மாதிரி வரும் அனிமேஷன் பேனில் போயிட்டு ப்ளே ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி வர மாதிரி இருக்கும் இதில் இன்னும் டைமும் மாற்றிக்க வேண்டி தான் இந்த டியூரேஷன் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கிறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக ரெண்டு செகண்டு அது ஒரு பத்து செகண்டுக்கு மாற்றினீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரவுண்டு வர்றதுக்கு பத்து செகண்ட் ஆகும் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு மேலே சுற்றி வரும் ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்னும்
ஈவனாக இருக்கணும் ஸ்பீடுன்னா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்பீடில் மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷேப் ஒரு மாதிரி இருக்கு எனக்கு சர்க்கிளாக வேணும்னா நீங்கள் அழகாக அதை வந்து ட்ராக் பண்ணி என்ன ஷேப்புக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ பூமி சுத்துற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த எம்பசைஸில் ஸ்பின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சுத்துற மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் இப்போ இதை ரெண்டையும் சேர்த்து பிளே பண்ணும்போது வித் ப்ரீவியஸ் அதோட சேர்த்து பிளே பண்ணும்போது அது சுத்துற மாதிரி இருக்கும் இந்த சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற பொருளையும் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணிக்கலாம் இதை ரிப்பீட் இது ஒரு சுற்று சுற்றி முடிச்சிச்சு இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு டைமிங்கில் எத்தனை முறை ரிப்பீட் பண்ணோன்னா இந்த ஸ்லைடு முடிகிற வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணோம்னா பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நிற்காது அதே மாதிரி இந்த அனிமேஷனையும் டைமிங்கில் போயிட்டு ரிப்பீட்டில் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஸ்லைட்ஸோட பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி சுத்தம் அதை அந்த நிலவு சுற்றிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இது முடியவே முடியாது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஏன்னா நம்ம டைமிங்கில் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் ஷோன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எனக்கு இந்த சுற்றி வரக்கூடியது ஒரு எலிப்டிக்கல் பார்த்துக்கு மாற்றணும்னா நீங்கள் அழகாக அப்படி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு எலிப்டிக்கல் பார்த்துக்கு தெரியும் இப்போ ஸ்லைட் ஷோ பார்க்கலாம் இது சுற்றி வர தெரியல எனக்கு ஒரு எலிப்டிக்கல் பார்த்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா பரவாயில்ல இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸில் இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பை ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுங்க ஒரு எலிப்டிக்கல் ஷேப்புக்கு அது ஆக்சுவலி சர்க்கிள் தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்களோ அது மாதிரி வந்துடும் இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைனை வச்சுடணும் ஃபில் இருக்கு இல்லையா ஷேப் ஃபில் அது எனக்கு நோ ஃபில் உள்ளே கலரே இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதை அழகாக அப்படி கொண்டு வந்து அந்த நம்ம அந்த மூணா அது என்ன இதில் சுற்றி வருதோ அதே பொசிஷனில் கொண்டு வந்து இதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கோட்டு மேலே சுற்றி வர மாதிரி இப்போ போய் இதுக்கு ஒரு கலர் மாற்றிக்கலாம் லைட் கலராக இருக்குது ஸோ ஒரு எல்லோ கலர் கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ம் இப்போ ஸ்லைட் ஷோ பார்ப்போம் அது மேலேயே சுற்றி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோடு மேலே இருக்குது அந்த போ சுற்றக்கூடிய பொருள் கீழே இருக்கிற கோட்டுக்கு மேலே சுற்றுற மாதிரி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறனால எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இந்த பொருளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் அரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அதில் ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா மேலே வந்துடும் இப்போ ஸ்லைட் ஷோ பார்த்தோம்னா இது மேலே சுற்றி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி தான் சின்ன 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 விஷயம் நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு சாம்பிள் தான் ஒரு ரெண்டு இப்போ இதில் ரெண்டு அனிமேஷன் சொல்லியிருக்கேன் இது ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு இது மூவ் ஆகிட்டுருக்கு மோஷன் பார்த்துன்னு பேர் இந்த அனிமேஷனுக்கு பேர் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு நாலு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ஸ்லைட் மாஸ்டரில் போயிட்டு காமனாக எப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மார்க் ட்ரான்ஸ்லேஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருள் அழகாக முன்னாடி வர மாதிரி பின்னாடி வர மாதிரி இதில் இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும் இது சும்மா நம்ம வீடியோவுக்கு நான் சொல்கிறேன் மார்க் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அனிமேஷனில் ஒரு பொருளை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கி வைக்கிறது எப்படி இல்லை வேற ஒரு பொருளை சுத்த வர்றது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு பொருளுடைய பேக்ரவுண்டு எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதனுடைய பின்னாடி இருக்கிறது எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறத எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே நண்பர்களே வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்க